హై వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఫార్మా బుక్ ఛానల్ ఇన్ ప్రీవియస్ వీడియోస్లో జిఎంపి సిజిఎంపి సిజిఎంపి జిఎంపి వేరియేషన్ గురించి తెలుసుకున్నాము ఈ వీడియోలో మనం జిఎల్పి గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం సో డోంట్ వేస్ట్ అవర్ టైమ్ లెట్స్ గిట్ ఇన్ టు అవర్ ఛానల్ ఫార్మా బుక్ జిఎల్పి గుడ్ లాబరేటివ్ ప్రాక్టీసెస్ అంటే తెలుసుకునే ముందు జిఎల్పి అనేది ఎలా స్టార్ట్ అయింది అనేది తెలుసుకుందాం నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ నైన్టీన్ సెవెంటీస్ ఎర్లియర్గా ఎక్కువగా ఎఫ్డిఏ ఇన్స్పెక్ట్ చేసిన తర్వాత ల్యాబరేటీస్ సంబంధించిన ఫెయిల్యూర్స్ అనేది ఆర్ ఫోర్ ఎయిటీ త్రీస్ అనేది ఎక్కువగా ఇచ్చేవాళ్ళు ఇలా ఎక్కువగా ఫెయిల్యూర్స్ని చూసిన వాటన్నిటినీ చూస్తూ ఎఫ్డిఏ స ఎఫ్డిఏ ఒక ఇనిషియేషన్ తీసుకొని జిఎల్పి గుడ్ ల్యాబరేటరీ ప్రాక్టీసెస్ అంటూ ఒక గైడ్లైన్స్ని ప్రపోజల్ పెట్టారు ఆఫ్టర్ ప్రపోజల్ పెట్టిన తర్వాత నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో వాటిని ఫైనలైజ్ చేశారు జిఎల్పికి సంబంధించిన గైడ్లైన్స్ని ఫైనలైజ్ చేశారు అనమాట ఆఫ్టర్ దాట్ నైన్టీన్ సెవెంటీన్ లైన్లో ఏ అయితే ఫైనలైజ్ చేసిన గైడ్లైన్స్ ఉన్నాయో వాటిని ఎఫెక్టివ్ చేశారు ఆ తర్వాత నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో ఈ ఎఫెక్టివ్ చేసిన గైడ్లైన్స్ని కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేస్తూ అంటే చేంజెస్ చేస్తూ రివైజ్ చేయటం జరిగింది వీటన్నిటినీ అంటే ఓవరాల్గా అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ అన్ని రెగ్యులేటరీ బాడీస్ నుంచి తీసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ని కామన్గా చేస్తూ టూ థౌజండ్లో ఒక స్టాండర్డ్ గైడ్లైన్స్ని ఇవ్వటం జరిగింది ఆ గైడ్లైన్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం వాడుతున్న జిఎల్పి గైడ్లైన్స్ సో ముందుగా జిఎల్పి అంటే ఏమిటి జిఎల్పికి సిజిఎంపికి ఉన్న వేరియేషన్ని ఈ వీడియోలో చూద్దాం ముందుగా జిఎల్పి అంటే డెఫినేషన్ కనుక చూస్తే ఇట్ ఈస్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ ఇంటెండెడ్ టు ఎష్యూర్ ది క్వాలిటీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ అంటే కొన్ని ప్రాథమిక సూత్రాలతో క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ అండ్ ఇంటిగ్రిటీని నమ్మకం కలిగించేదే జిఎల్పి అనేది అర్థం ఇక జిఎల్పికి జిఎంపికి మధ్య వేరియేషన్ కనుక చూస్తే జిఎల్పి రూల్స్ ప్రకారం క్యూఏ అనేది ఎస్ఓపీస్ని అప్రూవ్ చేయదు వేరేజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జిఎంపి క్యూఏ ఎస్ఓపీస్ని అప్రూవ్ చేస్తుంది యాజ్ పర్ జిఎల్పి క్యూఏ డిపార్ట్మెంటు క్వాలిటీ కంట్రోల్ సంబంధించిన ఎస్ఓపీస్ని రివ్యూ చేయటం అండ్ జిఎల్పి కంప్లైస్ చేయటం అనేది కర్తవ్యంగా ఉంటుంది ఇక జిఎంపి ప్రకారం చూస్తే హిస్టారికల్ డేటా అండ్ ఒరిజినల్ కాపీస్ని క్యూఏ ఫైల్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఎస్ఓపి సిస్టమ్ కూడా మెయింటైన్ చేస్తుంది ఎస్ఓపి మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనేది జిఎల్పి ప్రకారం కనుక చూస్తే క్యూఏ ఆర్ క్యూసీ కంట్రోల్లో ఉంటుంది అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వచ్చేసరికి మేనేజ్మెంట్కి ఉంటుంది ఇక రెస్పాన్సిబిలిటీ పరంగా చూసుకుంటే జిఎల్పి ఫాలో అవటం అనేది క్వాలిటీ కంట్రోల్కి ఉంటుంది అదే జిఎంపి చూస్తే ఎంటైర్ ప్లాంట్కి ఉంటుంది ఇంక్లూడింగ్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ డిపార్ట్మెంట్ జిఎల్పి వల్ల పొందగలిగే బెనిఫిట్స్ని ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఇట్ మేక్ షూర్ దట్ ది డేటా సబ్మిటెడ్ ఆర్ ఏ ట్రూ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ది రిజల్ట్స్ దట్ ఆర్ అప్టైన్ డ్యూరింగ్ ది స్టడీ అంటే అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత సబ్మిట్ చేసిన రిజల్ట్స్ అనేవి ఇనిషియల్ రిజల్ట్స్ ఏదైతే ఒరిజినల్ రిజల్ట్స్కి మ్యాచ్ అవుతాయని దీనికి అర్థం నెంబర్ టూ జిఎల్పి ఆల్సో మేక్ షూర్ దట్ డేటా ఈజ్ ట్రేస్బుల్ జిఎల్పి కంప్లైంట్స్ అవుతున్న ల్యాబరేటరీస్లో డేటా ట్రేస్బులిటీ అంటే డేటా ఐడెంటిఫికేషన్ ఇష్యూస్ అనేది ఉండదు అండ్ కమింగ్ టు నెంబర్ త్రీ నెంబర్ త్రీ ప్రమోట్స్ ది ఇంటర్నేషనల్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ ది టెస్ట్ జిఎల్పి ప్రకారం కనుక అనాలిసిస్ కనుక చేస్తే ఆ చేసిన రిజల్ట్స్ అనేవి ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ని మీట్ అవుతాయి మనం మెయిన్ టాపిక్ అయినా జిఎల్పి రెగ్యులేషన్స్ ఆ జిఎల్పి ప్రిన్సిపల్స్ కనుక ఇప్పుడు చూస్తే సిక్స్ ప్రిన్సిపల్స్ని మనం జిఎల్పి ప్రిన్సిపల్స్గా తీసుకోవటం జరిగింది అండ్ ఇన్ దట్ నెంబర్ వన్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ పర్సనల్ నెంబర్ టూ ఫెసిలిటీస్ నెంబర్ త్రీ ఎక్విప్మెంట్ నెంబర్ ఫోర్ ఫెసిలిటీ ఆపరేషన్స్ నెంబర్ ఫైవ్ టెస్ట్ కంట్రోల్ అండ్ రిఫరెన్స్ సబ్సెన్సెస్ అండ్ నెంబర్ సిక్స్ రికార్డ్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్ ఇంకా ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ కనుక చూసినట్టయితే ఆర్గనైజేషన్ అండ్ పర్సనల్ ఎవరైతే ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారో లాబరేటరీకి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్లో దట్ పర్సన్స్ మస్ట్ బీ ట్రైన్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ జిఎల్పి రూల్స్ గురించి తెలుసుకొని ఉండాలి నెంబర్ టూ ఫెసిలిటీ లాబరేటరీ ఫెసిలిటీ అనేది 
స్పేషియస్ గా కెమికల్ సపరేషన్ కలిగి అండ్ వెంటిలేషన్ ఉండి హైజీన్ గా ఉండాలి నెంబర్ త్రీ ఎక్విప్మెంట్ ఎక్విప్మెంట్ ఆర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనేవి ప్రివెంటివ్ మెయింటైన్స్ చేస్తూ క్యాలిబ్రేషన్ చేస్తూ అండ్ లాగ్ బుక్ మెయింటైన్ చేయాలి ఫెసిలిటీ ఆపరేషన్ సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఎస్ఓపీస్ని ప్రోటోకాల్స్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఫెసిలిటీని రన్ చేయాలి నెంబర్ ఫైవ్ టెస్ట్ కంట్రోల్ అండ్ రిఫరెన్స్ సబ్సెన్సెస్ అంటే ఇక్కడ కెమికల్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు వాటి యొక్క వాటి యొక్క వ్యాలిడిటీ హ్యాండ్లింగ్ ప్రొసీజర్ అనేది అనలిస్ట్లకి తెలియజేయాలి అండ్ ఆల్సో ఎంఎస్డిఎస్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి ఇంకా లాస్ట్గా రికార్డ్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్ ఏవైతే అనాలిసిస్ ద్వారా జనరేట్ చేసిన రికార్డ్స్ అనలిటికల్ రిపోర్ట్స్ని స్టోర్ చేయాలి అనేది యుఎస్లో మార్కెట్ చేస్తున్న కంపెనీసు అండ్ యుఎస్లో ఉన్న కంపెనీసు యుఎస్కి ఫైలింగ్ చేస్తున్న కంపెనీస్ అనేది ఏంటంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఈ జిఎల్పి రూల్స్ అనేది ఫాలో అవ్వాలి ఇక జిఎల్పి రూల్స్ కనుక వైలేషన్స్ కనుక చేస్తే ఎటువంటి తప్పిదాలు జరుగుతాయి అంటే ఫాల్సిఫికేషన్ ఆఫ్ డా డేటా కింద ఈ రెగ్యులేటరీ ఇన్స్పెక్టర్ ఐడెంటిఫికేషన్ చేయటం జరుగుతుంది అండ్ నెంబర్ టూ క్వాలిటీ ఆఫ్ ద రిజల్ట్స్ ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారో ఆ రిజల్ట్స్ అనేది ఏంటంటే యాక్యురేసీ అనేది ఉండదు కంపెనీ రెప్యుటేషన్ అనేది కూడా దెబ్బతింటూ వస్తుంది సో రెగ్యులేటరీ ఆడిటర్ యొక్క ట్రస్ట్ అనేది ఓవరాల్గా జిఎల్పి కంప్లెక్స్ అవ్వకపోతే కోల్పోవటం జరుగుతుంది వీడియో చేయడానికి నేను చూసిన రెఫరెన్స్లు వచ్చేసరికి ఎఫ్డిఏ డాట్ కామ్ అండ్ ఈపిఏ డాట్ జిఓవి అండ్ ఆల్సో సమ్ ఐఎస్ఓ స్టాండర్డ్ గైడ్ లైన్స్ దట్ ఈస్ ఐఎస్ఓ నైన్ థౌజండ్ వన్ అండ్ ఐసిహెచ్ క్యూ సెవెన్ సిజిఎంపి గైడ్ లైన్స్ ఆల్సో అప్లికబుల్ ఫర్ ది జిఎల్పి అండ్ జిఎల్పి ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ సిజిఎంపి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేయండి ఇంక ఏదన్నా ఫర్దర్ క్లారిఫికేషన్ కానీ ఇంకేదైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మా బుక్